Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esse vídeo ajude vocês a conseguir aí desempenhar um papel excelente dentro da, da, das Mythic Plus de Xamã Restoration ou Xamã Restauração ou Xamã Healer, como vocês preferirem. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre status, vou falar sobre gear, sobre talentos, vou falar os melhores momentos para vocês utilizarem uh, as suas habilidades, não em cada pack de DG, vou deixar isso para outro vídeo, fazendo um vídeo em cada DG, em qual pack usar qual CD, isso aí a gente vai fazer igual fizemos lá em Shadow Ends. Mas hoje é um vídeo ensinando você a jogar de Xamã Restoration, que é muito importante, não é a melhor classe de healer no momento, apesar do buff que recebeu, não é a melhor classe de healer. Em primeiro lugar está o druida, dizem as más línguas que em segundo lugar está o draktir. Pessoal, é, eu fiz algumas Mythic Zero com draktir 370, 368, 375 e cara, eles não curaram a metade do que os druidas curaram. Porém, eles bateram mais do que os druidas. Mas, se for em questão de dano, eu, eu, Triaca, prefiro levar um Xamã na PT, porque ele vai bater mais. E coloca um DH Tank lá e o cara se cura sozinho. Então, cara, tipo, na moral, se é por questão de dano, vamos levar um Xamã. Mas, vamos deixar de papo, não saia daí. Mas, antes de ir lá para o vídeo, curta, compartilhe, comente. E se inscreva aí no canal, vai. Se inscreva aí, ajude o canal a crescer. Enquanto você está ajudando o canal, eu estou aqui fazendo vídeo para vocês e espero que esse vídeo possa ajudar também da mesma maneira que vocês me ajudam. Então, bora lá! Pessoal, vamos começar aqui a falar sobre o Xamã Resto. Vamos começar primeiramente pelo status. É, Xamã Restoration para Mythic Plus, você vai focar em Haste Versa. Pode colocar todos os itens haste versa sem medo. Quanto mais haste, mais versa você tiver, melhor será a sua, é, a sua cura, o seu dano e também a, a sua sustentabilidade em questão de danos ao E que você leva e não vai morrer tão fácil. Então haste versa, quanto mais melhor para Mythic Plus. Critical e Master, Critical e Versa para Raid. A Master e a Versa você tem que deixar proporcionalmente próximos. E o crítico quanto mais melhor. Beleza? Pessoal, sabendo a questão dos status. O que nós precisamos aqui. Vem a pergunta. Triaca, mas e aí? Existe algum site para a gente fazer simulação? Igual os Mage? Igual os, os Hunter? Igual os DK? E etc? Tem. Porém, a simulação é diferente. Se você for lá no Hidebots, no mesmo site que simulou a do Mage, se você for lá simular, ele vai simular apenas dano e não cura. Então nós temos um outro site aqui para ir. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link. É este site aqui, questionableepic.com live. Vocês vão abrir essa tela, vai aparecer uma telinha, um pop-up, pedindo para vocês criarem um profile. Vocês criam com o nome do personagem de vocês, tudo certinho, bonitinho, deixa pronto. Vem aqui e seleciona o que você quer simular, se é raid ou se é dungeon. Eu deixei dungeon porque eu vou simular uma dungeon, tá? E aí o que, que vocês fazem? Cara, não tem como vocês pegar e simular status igual a gente fez lá com o Mage para ver qual status que é melhor. Ele vai simular item por item. Então o que, que a gente faz? A gente vem aqui em Top Gear. A gente vem em Port Gear, cola o que nós copiamos no Simulation Craft, coloca em Submit e aí você vai é, ter os itens aqui para você selecionar e fazer uma simulação. Quando você fizer essa simulação, ele vai, ele vai te mostrar quanto de cura a mais você está tendo, quanto de cura a menos você está tendo. Eu não tenho item suficiente para simular aqui. 
Então o que eu vou fazer é o seguinte. Vou pegar um item na H só para a gente fazer essa simulação. Já volto. Voltei. Então, a gente pega aqui, pessoal, em Top Gear. Eu fui lá na H, peguei um item a mais para fazer a simulação. Copiei o Simulation Craft. E agora eu vou pegar aqui o item e vou marcar. Peguei uma arma. Por quê? Porque a minha, a, a minha arma que eu estou usando aqui, ela não está aparecendo. Uma coisa. Ela, ela é uma arma que Shaman Healer pode usar. É uma Mace que pode usar. Porém, por ela não ter intelecto e apenas ter o dano, ele não está contando, não está contando como arma para healer. Mas você pode usar. Na simulação não vai ter diferença de heal ou de DPS por questão desta arma. Beleza? Aqui eu estou colocando o off shield e a arma de duas mãos. Eu estou usando uma arma de uma mão. Então vou colocar a simulação. Ele não me dá aqui diferença de heal. Aqui embaixo, onde estou selecionando, em competitives, ele não me dá diferença de rio. Por quê? Porque ele tirou, na teoria, ele tirou um shield para colocar uma arma de duas mãos. Então, não teve diferença na questão de cura e de dano. Mas, na realidade, teve, porque essa arma aqui ela tem um item level muito mais, mais baixo do que aquela que eu estou usando no momento. É, aqui, pessoal, o que, que aconteceria? Se caso, vamos supor, a arma, essa arma aqui, ela fosse melhor do que a arma que eu estou usando, a, ela apareceria desse jeito que está aqui, circulado de amarelo, e aqui embaixo, em Competitive Alternatives, onde eu estou selecionando, apareceria a quantidade de cura a mais que essa arma estaria dando em comparação a outra, 0.3, 0.8, 10%, 20%, enfim, e daria a questão de porcentagem. Ele não te diz a questão de status, mas sim de item para item. Ele faz a mesma coisa na questão de trinkets, porém sempre visando, sempre visando a questão de cura. Ele não faz a simulação para DPS. Simulação de DPS você faz lá no raid bots, mas lá ele não vai fazer de cura. O que, que eu aconselho? Vocês a utilizarem trinkets de cura até que vocês peguem o jeito de curar a hora de usar CD. Se o seu grupo precisa de uma cura a mais, uma cura a menos, aprenda tudo. Depois você vai atrás de trinkets de DPS, passe a usar trinkets de DPS nas Mythic Plus para ajudar nos DPS. E aí o rio, meu amigo, você já vai estar... Tá tranquilaço, vai conseguir curar de boa. Então, faça a simulação sempre por rio, até mesmo os trinkets aqui por rio, depois que você pegar o jeito, vai atrás de trinket para DPS. Tranquilo? Pessoal, vou colocar o site aí para vocês, na descrição do vídeo, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre a nossa Gear. Pessoal, na questão dos trinkets, na questão dos trinkets, é, aqui no OLED, ele diz para nós utilizarmos esses trinkets aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, ó. Best Restoration Shaman Trinkets in Dragonfly. Isso aqui são os melhores trinkets que eles pedem para a gente ir atrás. Aqui ele não diz se é para Mythic Plus ou não, mas ele diz que são os melhores. Só vou relembrar aqui que não existe lá no Blood Mallet mostrando qual trinket é bis igual templos DPS. No Blood Mallet ele não fala nada sobre healer. Eu aconselho vocês a procurarem o Discord dos xamãs e analisarem lá os testes que foram feitos para vocês irem atrás dos trinkets. Já existe alguns trinkets que são considerados bis, porém... Eu aconselho vocês a esperarem essa primeira semana para vocês irem atrás realmente desses trinkets. Vão pegando e guardando, não passa para ninguém, guarda para vocês, porque pode ter mudança aí na questão dos trinkets, tá? Mas o primeiro, ele vem da raid, é este aqui. Quando você usa, é, quando você usa num player, 
ele vai bufar aí o player, curando ele e também bufando o conversa. Cara, isso aqui para raid, beleza. É legal, ele tem um potencial muito bom para raid. Mas para Mythic Plus eu não vejo, entendeu? Não vejo tanto uh, uma coisa muito boa. Aqui em segundo lugar, nós temos, nós temos o Whisper Incarnate. Ele também é da raid. Cara, para quem não for raidar, isso aqui vai ser o tipo uma diferença gigantesca cara a porcentagem é mais de 30% esses dois trinks mas eles são para um esse aqui é para cura o primeiro é para cura o segundo é para dps e a diferença desses dois para este próximo aqui vai ser em torno de 20 a 30% então quem raida vai estar tá no lucro em questão de trinket tá aqui o trinket que vem de dg de, de da dg de knock knock hud offensive Cara, ele dá um, dá um dano consistente e escala muito bem com shields, tá? Então, cara, ele é muito bom. Esse trinket é muito bom. Ele tem um dano muito alto. Vale a pena. Este próximo aqui, pessoal, uh, é de Shadow Moon Valley. Cara, vocês podem pegar lá, mas assim, não sei, cara, não sei. Porque o buff dele é crítico e crítico a gente não vai usar em Mythic Plus. Mas ele é classe A, então com certeza ele vai ser melhor do que esses classe B aqui. Porém, eu aconselho vocês a irem atrás desse trinket de alquimia e utilizarem ele e este aqui de Knock HUD Offensive. São os dois que eu, eu recomendo hoje vocês irem atrás e pegar esses dois aí. Agora, se vocês raidam, com certeza peguem os dois que são classe S. Tranquilo? Vou deixar o link para vocês ali na descrição também então nós já falamos de status de trinket né a gear uh, vamos falar agora sobre os nossos talentos pessoal vou mostrar uma, uma coisa aqui para vocês antes do buff que o xamã ganhou nós não utilizávamos a parte aqui do reeling rain e nem a do Acid Rain, nós não utilizávamos eles, uh, nós utilizávamos aqui embaixo do Earth, Earth Living Vipon, nós utilizávamos para baixo, colocando uh, duas stacks aqui em Proved, Earth Living Vipon e também colocávamos aqui em Torrent, então agora nós estamos seguindo aqui pela esquerda, porque realmente bufaram a, a nossa questão do Reeling Rain ali, ó. Ele vai dar dano. Nosso Reeling Rain dá dano agora nos Hades e também cura as pessoas que estiverem em cima. Então, agora teve essa mudança. Vale bastante a pena, tá? Uh, vou começar aqui pela parte, do, da parte dos pontos do Xamã. E vou falar sobre alguns deles. E alguns pontos que vocês podem estar mudando dependendo da semana. Depois a gente volta lá para o Restoration e aí eu vou explicar algumas coisas deles também. Beleza? Começando aqui, a gente vai ativar a primeira linha inteira. Uh, a segunda linha a gente vai colocar o Elemental, que é muito importante. O Interrupt aqui, que é muito importante. Aqui nós vamos colocar a redução do Astral Shift. Por quê? Cara, é muito bom você ter o Astral Shift ali para reduzir o dano que você toma. Então você vai estar tá reduzindo... 30 segundos do Astral Shift e aumenta a duração dele em 4 segundos, beleza? Cara, isso é muito importante. Aqui nós vamos ter o nosso lobinho que enquanto está transformado, o Grosh Wolf, ele vai ganhar 5% de Move Speed e 5% de redução de dano a cada 1 segundo, estacando até 4 vezes, então até 4 segundos, beleza? Aqui nós temos o Frost Shock. Pessoal, Frost Shock nós vamos utilizar ele em semana de explosivo. Pô, Triaca, mas está sem ponto, cara. Como é que vai ativar? Vem aqui embaixo e desativa esse Thunder Shock. O que, que é o Thunder Shock? Pessoal, quando tem AD chegando próximo de você, você usa o Thunder Shock. Ele vai dar um, um, um raio nos ADs e vai empurrar os ADs para longe. Cara, a gente utiliza ele? Utiliza. É um meio defensivo? É um meio defensivo. Porém, quando for semana de explosivo, você vai colocar aqui no Frost Shock e aí vai conseguir destruir a, as explosivos para o seu grupo. 
tranquilo. Triaca, mas... Pô, cara, eu tô vendo que não tem ali o Rex. Beleza? Não tem o Rex mesmo, cara. A gente não vai usar o Rex. Pô, mas e se o meu grupo precisa? Tá, tu pode tirar aqui, ó. O, o Brimming with Life. Que enquanto o seu Reincarnation está em CD, você, a sua, o seu máximo de vida é aumentado em 8% enquanto você estiver com vida full. O, 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 o cooldown do Reincarnation, ele ó, corre 75% mais rápido, mas isso só enquanto está em, em vida full. Cara, em Mythic Plus, você fica 5, 6% da DG com vida full, o restante sempre tomando dano. Então, na minha opinião, não compensa você é, ficar com ele se você precisar do Rex. Eu sempre vou olhar na hora de montar o grupo, se a minha PT vai ter stun em área, vai ter stun individual, vai ter interrupt, se vai precisar usar o Rex. Aí sim eu vou escolher um dos dois, entendeu? Se não precisar do Rex, realmente vale a pena você ir com ele. Se não, vai de Rex. Tranquilo? Vamos voltar aqui. Na próxima linha aqui, pessoal. O Hair Shield, extremamente importante para você usar Shield no, no, no tanque. Cada vez que você curar o tanque e ele tiver com esse Shield, a sua cura é aumentada em 20%. Então, cara, compensa. O próximo aqui, o Fire and Ice. Aumenta o dano de todos os seus danos de fogo e de frost, de gelo, é, em 3%. Aqui nós temos o Capstor Totem, uh, para a gente poder stunar os Hades. Nós temos o Improved Purify Spirit, que você vai uh, remover todas, todos os dots de Curse que tem uh, nos seus aliados ou em você. Beleza? O próximo aqui, o Spirit Walker Grace, para você castar andando, ele tem um CD de 1 minuto e meio, e você vai castar andando, tá? Tem um Move Speed aumentado também, ele dura por pouco tempo, mas ajuda pra caramba. O próximo, pessoal, Ancestral Defense, uh, aumenta o seu Lich e o seu Avoidance em 2%. Pessoal, o Lich para Healer é muito importante, Avoidance não é tão importante assim, mas ajuda. Então, sempre que você tiver um item de Avoidance, de Elite, não passa para os seus amiguinhos, tá? Usa ele. Aqui, pessoal, nós temos o Tremor Totem. Cara, Tremor Totem é importante? Eu não vi nenhum lugar que a gente possa usar o Tremor Totem, a não ser essa dungeon aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. Essa dungeon aqui no fundo, a... Breck, Breck and Hide Hollow. Tem um ad uh, que fica em três packs diferentes, são três ads iguais, que ele, ele começa a girar e dá dano em todo mundo que está próximo. E depois que ele termina o giro, ele casta um Fear. Porém, eu não testei isso o Tremor Totem. Ele evita esse Fear. Eu não testei. É, eu acredito, cara, que possa tirar. Mas eu prefiro interromper, coloca uma caveira, mata ele mais rápido, interrompe ele lá, acabou, como ele é interrompível, cara, não faz sentido você ir com o tremor totem, entendeu você vai perder de colocar pontos em outros lugares mais importantes, aqui no final nós temos o purg pessoal, o purg, ele funciona igual o spell steel do mage, você vai despelar o ad a diferença é que com o purg você não vai roubar para você a habilidade você vai só remover do ad e sumiu a habilidade é extremamente importante, é necessário que vocês tenham, beleza? Vamos voltar aqui para a próxima linha. Graceful Spirit, ele vai reduzir o cooldown do Spiritual Grace em 30 segundos. Ou seja, nós temos aqui, ó, 1 um minuto e meio, você vai reduzir em 30 segundos. Então, cara, excelente, beleza? Excelente. E aumenta ainda o Move Speed em 20%, enquanto estiver ativo. Cara, excelente. Aqui, como eu falei, o Rex... Vocês tiram esse Brimming, brim, aliás, Brimming with Life e coloca no Rex se você precisar. Se não, deixa desativado mesmo e taca o foda-se, cara. Vai para DG. Aqui nós temos o Naturis Fury. Passivo, ele aumenta o seu Critical Strike, a sua chance de Critical Strike, o seu próximo Natura Spell em 4%. Cara, excelente. A gente precisa dele, tá? É excelente, por mais que a gente não precise tanto de crítico para Mythic Plus... Cara, ele é excelente, é melhor do que você ficar sem. Tranquilo? Então, a gente vai para a próxima linha. 
Totemic Surge. Ele reduz o cooldown dos seus totem em 2 segundos. Cara. Vale a pena? Cara, não vale tanta pena. É 2 segundos. Mas a gente consegue descer a linha aqui. Então a gente coloca ele. Não tem outro lugar para colocar o ponto. A gente coloca ali. E acabou. Tá tranquilo. Aqui nós, na, na sequência nós temos o elemental Warden. Ele reduz... Todos os danos mágicos que você toma em 4 segundos. Então, extremamente importante também você ter. Já pulando para a próxima linha, que a gente já falou, vamos para a próxima linha. Reeling Stream Totem. Cara, nós não vamos utilizar aqui na parte de Restoration, nós não vamos utilizar o Cloud Burst Totem que nós utilizávamos no Shadowlands. Então, aqui a gente ativa o Reeling Stream Totem. E é ele que nós vamos utilizar, que está aqui na minha barra. Tá ali brilhando para vocês agora. Cara, olha só. Summon um totem no seu pé por 18 segundos. E ele vai curar as pessoas da sua, da sua, do seu grupo, da sua raid, que estão tomando dano. Em até 46 jardas por 3110 de vida a cada 1.8 segundos. Lembrando que quanto maior o seu intelecto, maior a sua cura a cada 1.8 segundos. Se caso você já tenha a habilidade do Reading Stream Totem, você vai ganhar uma carga adicional de Reading Stream Totem. Ou seja, a gente já tem ele, a gente já tem o Reading Stream Totem. A gente aqui vai ganhar uma carga adicional dele. Então a gente tem uma carga a mais, são dois Totems que nós temos. Aqui do lado nós, tem, nós temos Improved Lighting Bolt. Ou seja, aumenta o nosso dano do nosso Lightning Bolt em 20%. Pô, Triaco, mas Lightning Bolt é single target? Sim, é single target, mas dá um dano desgraçado, velho. Aumenta em 20% o dano. Aqui na parte de baixo, nós temos Swirting o Hands. Uh, usando o Reading String Totem, aumenta a cura do seu pro, dos seus próximos três Reading Surge, Reading Raven ou Riptide Spells em 25%. Cara, a cura, velho. Olha o tanto de cura que aumenta. Então, cara, faça isso. Coloque aqui, tá? Nature Swiftness. Os seus próximos, as suas próximas curas. Ou dano de... de ou dano de, de, na, de natureza. São castadas instantaneamente. Pessoal, eu normalmente utilizo para castar instantâneo o dano eu, eu quase nunca utilizo para cura ó oh, vou usar ele aqui na minha barra vou atacar o Shen Light cara ele foi lá e bateu instantâneo ele nem castou agora eu vou usar aqui novamente ó ele tá castando entendeu então cara ele é muito bom recomendo vocês ter do lado Thunderstorm nós vamos liberar essa habilidade que eu falei no começo e quando nós usamos nós empurramos os Hades cara Bacana, bacana. Precisa ter? Velho. Você pode tirar ela e colocar no Rex, em vez de você tirar aqui o, o Brimming with Life, entendeu? Eu prefiro ter ela. Eu prefiro ter ela. Então, aqui no próximo, Totemic Focus. Aumenta a distância... Que os seus, a distância da eficiência dos seus totem em 15%. Aumenta a duração do seu Half Bind uh, e Half Grab Totems. Ou seja, o seu totem de velocidade e o seu totem e o seu totem de redução de velocidade. Os dois. O aumento de velocidade de grupo e a redução de velocidade dos seus inimigos. Tá? Beleza? É, por 10 segundos. Uh, aumenta a duração do seu Reeling String Tremor. Aliás, do seu Reeling String Totem. Do seu Tremor Totem. Poison Cleansing. Ancestral Protection. Hearth Wall. E Wind Rush Totem. Em 3 segundos. Cara, bacana pra caralho. Essa duração é excelente. Aqui nós temos o Thunder Shock. O Thunder Shock ele vai arremessar os seus inimigos pra longe. Uh, e, o, e o Cooldown. É reduzido em 5 segundos. Como eu falei, você pode tirar para colocar uma frost nova. Eu realmente vou fazer isso na semana de explosivos. Aqui embaixo nós temos Ancestral Guidance. 
cara, Ancestral Guidance, velho, ele é muito roubado. Na minha opinião, ele é mais roubado do que o nosso uh, Ascendance. Por quê? Olha só isso aqui. O Ancestral Guidance, pelos próximos 10 segundos, 25% do seu dano e da sua cura são convertidos na cura para três aliados que estão tomando dano, que estão com pouca vida, é, próximos a você, que fazem parte do seu grupo ou da sua raid. Cara, excelente. Na minha opinião, ele é mais roubado do que o Ascendência. Mas aí vai de cada um. Eu recomendo vocês terem ele. Beleza? Aqui no Restoration. Pessoal, olha só. Nós vamos colocar a primeira habilidade, que é o Riptide. Aqui nós vamos colocar o Deluge. Aliás, o Deluge. É, ele vai aumentar basicamente a nossa cura em 20%. Tá? É, aqui o próximo, Reeling Wave. Cara, eu não uso Reeling Wave pra nada. Eu não uso Reeling Wave pra nada. Nós temos aqui embaixo, depois eu vou falar aqui pra vocês sobre isso, sobre esses talentos aqui. Tem um momento que a gente pode usar o Reeling Wave, mas eu não uso, cara. Não uso de jeito nenhum, tá? Então, vamos seguir aqui, ó. Nós temos o Really Stream Totem. Cara, nós selecionamos ele aqui, selecionamos ele aqui, nós temos duas, duas, duas stacks dele, tá? Então, tranquilo. Reeling Rain. Depois que foi buffado o Acid Rain e todas as nossas curas, valeu a pena a gente colocar o Reeling Rain aqui para a gente pegar o Acid, que ele vai dar dano em área nos Hades e vai também curar os amiguinhos. Então, compensou. Senão, a gente não iria pegar ele. Aqui, pessoal, a gente vai pegar o Stone Keeper, porque quando a gente casta o Stone Keeper, a gente pode caçar duas vezes. É, ou Shen, Shen Light ou o nosso é, Lightning Bolt instantaneamente. São duas cargas que a gente pode castar uma de cada, ou duas de uma, enfim. Aqui a gente não vai escolher o Warrior Shield, a gente não seleciona ele, tá? A gente pula. O Call of Thunder, ele aumenta o dano do seu Lightning Bolt e Shen Light em 35%. Cara, isso aqui em Mythic Plus é muito importante. Te dá Waves. Uh, Castando Riptide garante duas stacks de Tidal Waves. Tidal Waves ele reduz o cast do seu próximo Reeling Wave ou Shen Hill em 20%. Uh, ou, ou o crítico. Ou a chance de crítico efetiva que você vai ter no seu próximo Reeling Surge em 30%. Então assim, eu recomendo vocês continuarem utilizando o Reeling Surge. Entendeu? Vocês podem ver. Mesmo que você vai gastar mais rápido, vai ficar o mesmo tempo do, do, do Reeling Surge. Beleza? Mesmo tempo. Vai gastar menos mana? Vai. Mas, cara, você tem 30% de crítico efetivo no seu Reeling Surge. Então, continua com o Reeling Surge. Próxima linha. O Acid Rain. Não tem mais o que falar. Vai dar dano em área, vai curar. Aqui, Ancestral Vigor. Os targets que são curados com o seu Reeling Wave, Reeling Surge, Shen Hill, ou Riptide, inicialmente tem uma cura de 10% maior por 10 segundos. Aqui a gente vai pular, que a gente não vai usar nenhum dos dois. Aqui, Water Totem Mastery. Consumindo um Tidal Waves, reduz o cooldown de cura do Reeling... Aliás, diminui o cooldown do Reeling Stream Totem, do, Re, é, do Reeling Tide Totem, do Mana Spring Totem, do Mana Tide Totem e do Poison Cleansing to Totem. Então, a gente ativa ele para reduzir o cooldown. Mas, cara, é 0.5 segundos. Não é grande coisa, então a gente usa só para poder pular aqui para o lado, beleza? Próxima linha. Nós vamos utilizar aqui o Spirit Link Totem. Essencial, não tem como não pegar ele, tá? Aqui nós temos duas opções. Refreshing Waters. O, a sua, o seu Reeling Surge ele é 25% mais efetivo em você mesmo. Ou o Master of the Elements, gastando Lava Burst, aumenta o dano ou cura do seu próximo uh, ataque natureza, psíquico ou frost, em 10%. Cara, eu recomendo você selecionar ele, você usa o Lava Burst, vai pegar uma stack, usa o Lava Burst de novo, vai pegar outro stack, cara... Tu vai castar uma cura, vai ser muito mais eficiente. Entendeu? E outra coisa. 
Isso aqui não é só em você. O Master of Elementos funciona em todo o seu grupo. Já o Refresh Waters é só em você. Então, Master of the Elements o tempo inteiro. Aqui, como eu falei, a gente não vai selecionar o Cloud Burst Totem. Não seleciona, tá? A gente pega aqui o Living Stream. O Living Stream Totem, ele vai curar 10% a mais por tick. Então, a cada... Quanto tempo ele tem o um tick aqui? A cada 1.8 segundos. Então, cara, ele vai curar 10% a mais a cada 1.8 segundos. Vale a pena? Com certeza. Então, meu amigo, vai lá. Próxima linha. Uh, Wave Speakers Blessing Aumenta a duração do Riptide em 3 segundos Excelente Próximo Reeling Tide Totem Ele sumou um Totem no seu pé por 10 segundos Que vai ficar pulsando a cada 1.8 um um, uh, um segundos Curando todo o seu, o seu grupo ou a sua raid é, Em 46 jardas Por 2.822 é, de cura Cara, tipo, é, é 2822.4 de cura. Pessoal, isso aqui aumenta conforme o seu intelecto. Quanto maior o seu intelecto, maior o seu item level, maior a sua cura por segundo. Beleza? Aqui nós temos o Lava Surge. O seu Flame Shock, o dano do seu Flame Shock, a cada vez que ele dá o dano, tem 15% de chance de resetar o cooldown do seu Lava Burst e causar o seu... E, e, e causar que seu próximo Lava Burst seja instantâneo. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, vou atacar o, o Flame Shock. Vou usar ali o Lava Burst. Ó. Usei um Lava Burst. Vou usar outro Lava Burst. Vou usar um Flame Shock. Ó, procuro. Não precisa usar outro Flame Shock. Procuro. Vou usar o Lava Burst. Cara, nem castei. Ele foi automático. Então, cara, isso aqui é excelente. Beleza? Excelente. Não tem como ficar sem. O próximo. Nós temos aqui um Dulation e temos um Lash Life. Pessoal, um Lash Life a gente usou ele lá em BFA. Em Shadowlands a gente nem chegou a usar. E em Raid nós usamos ele. Em Raid nós usamos, que eu lembro que usamos. Mas, cara, na minha opinião, em Mythic Plus não vai ser necessário. É um talento muito ruim. Então, um Dulation. A cada 3 Reeling Wave ou Reeling Surge que você usar... Você vai ter um adicional de 50% de cura. Cara, que da hora, velho. Cura pra caralho, mano. Muito bom. Muito bom. O próximo. Echo of the Elements. O seu Riptide Lava Burst, ele tem uma carga adicional. Ótimo. Ótimo, cara. Excelente. Excelente. Vamos pra próxima, próxima aqui da frente. Hearth Live in Vipo. Cara, você vai conseguir é, simplesmente ter essa plantinha na sua barra. Você vai usar e vai. É, você vai colocar o um encantamento na sua arma. O que, que você colocou de encantamento na sua arma? Hearth Live por uma hora. Vamos ver o que, que ela faz aqui. Uh, seu Riptide, seu Reeling Wave, o seu Reeling Surge e o seu Chain Hill tem 20% de chance. De, de, de trigar, eu acredito que se trigger é, é, é curar a mais, né? Ele dá uma, um tique a mais de 5.219 de cura por 12 segundos. Cara, isso aqui é muita coisa, conforme o seu intelecto aumenta mais. Então, pô, bom pra caralho. Primordial Wave. Cara, o Primordial Wave era a habilidade dos Necrolords lá de Shadowlands, se não me falha a memória. Uh, e você simplesmente usa ela no inimigo, ela funciona como um Flame Shock. Ou usa ela é, em você um aliado, ela funciona como um Riptide. Então você tem três Riptide dentro da DG, cura pra caralho, tá? E ela faz com que a cura do seu próximo Reeling Wave no alvo que está com ela, seja aumentada em 60%. Legal? Legal. Mas, cara, você não usa, velho. Você não usa o Reeling Wave. Você só vai utilizar o Reeling Wave se você tiver sem mana, cara. Senão você não usa. Então, tipo, você usa o, 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 o Primordial Wave lá no tanque, lá no DPS, em você, tanto faz. Mas você não vai usar o Reeling Wave, cara. Continua atacando o Reeling Surge, que é melhor, tá? 
Com todos os buffs que nós já colocamos aqui na árvore, ele é melhor. Aqui nós temos Herfen Harmony. O seu Herf Shield tem a cura aumentada em 100%. E o seu Shield no alvo ele tem 75% de cura é, a mais pelo Shield. Tá? O Reading Wave e o Reading Surge eles adicionam uma stack de, de Herf Shield no seu alvo. É, aumentando até 9 stacks. Então, cara, excelente, tá? Excelente. Pegue ele. Duas stacks, tá? Improve de Primordial Wave. Primordial Wave, pessoal, ele vai aumentar a cura que é feita pelo seu Reeling Wave em 15%. Tudo bem, aumenta em 15%, mas mesmo assim o Reeling Surge continua sendo melhor. Próximo aqui da frente, Ever Rising Tide. Pessoal, ele vai simplesmente fazer com que você tenha um pouco mais de haste quando você usa ele. Usou ele, tem um pouco mais de haste. Porém, você não consegue ter regeneração de mana enquanto ele está ativo. Então, cara, toma cuidado, pense bem nisso aí, tá? Próxima linha. Nós podemos pegar ou o Tumbling Waves ou o Continuous Waves. Eu recomendo vocês a pegar o Continuous porque ele reduz o CD do Primordial Wave em 15 segundos. Este aqui do lado é a chance de proc, mas é 30% de não entrar no CD. E cara, 30% é muito pouco. Então é mais vantajoso você ter 15 segundos reduzido a cada vez que você usa do que tentar a chance de proc. Tá? Aqui na frente nós temos o Ascendência, que todo mundo já conhece, e a gente usa ele para curar os amiguinhos. Falamos dos talentos, falamos de tudo, e agora? Pessoal, vou dar dicas para vocês de cura nesse exato momento. Farei um vídeo futuramente aí com onde usar o CD dentro das DGs. Agora eu vou simplesmente mostrar para vocês algumas habilidades. Pessoal, nós temos aqui alguns dummies que são amigos. A gente consegue curar eles. Ó, coloquei o mouse lá em cima. Joguei a cura 23k de cura, ó. Railing Surge e lá tô curando. 23, 23, ó, 73 porque deu crítico. 47 porque deu crítico. Beleza. Se eu jogar um Reeling Rain, beleza, ele vai curar. Ó, excelente, cara. Tudo bem. Vamos utilizar, vamos se basear nesse dano. O que, que nós vamos fazer? A nossa, o nosso alvo principal do dummy é sempre o seguinte. Usa o Hearth and Shield. Usei o Hearth and Shield, vocês podem ver em cima do nameplate ali do alvo que eu tô, que ele tem lá, uh, ele tem o Herf and Shield ali, ele tá mostrando que ele tem 9 stacks por 10 minutos, e ele tá curando 2898 a cada vez que ele toma dano. Então, tá lá, sempre o Shield no tanque, nunca em DPS, nunca em você, sempre no tanque. Vamos dizer que isso aí é o tanque. Pessoal, o tanque tá morrendo? Reeling Surge, Reeling Surge, Reeling Surge. Sempre Reeling Surge não vai parar de atacar o Reeling Surge. Vai parar para atacar o Reeling Rain lá no pack de AD para curar o tanque, para curar os DPS enquanto você ataca o Reeling Surge. É isso que você vai fazer, tranquilo? Ah, Triaca, mas o cara começou a dar dano ao E muito alto. Tudo bem, ataca o seu Reeling Stream Totem. Ele vai começar a dar ticks por segundo de cura. Não é suficiente, ataca o Reeling Tide Totem junto. Cara, vai começar a subir a vida da galera, continua atacando o Reeling Surge, ataca o Reeling Rain, você vai ver que vai topar a galera, todo mundo vai ficar, vai ficar safe. Então, primeiro, o Reeling Stream Totem, depois o, o Reeling Tide Totem. Sempre tente fazer essa combinação se for muito necessário. Se não for, você pode usar só o, o Reeling Stream Totem, beleza? Triaca, mas usei, velho, o tanque fez um big pull e eu só tenho o Reeling Stream Totem. E agora? Utiliza ele e utiliza o Link. Só que o Link para você utilizar tem que estar tá todo mundo dentro, entendeu? Porque se não tiver cinco pessoas ali, é praticamente inútil você usar o Link. Então você sempre olha, a galera tá próximo, usa o Link. Usa o Link, a galera tá próximo, usa o Link, vai todo mundo se curar, continua curando a galera enquanto ele, é, vocês estão dentro do Link. Pô, Triaca, tem dois range de um Mage, um Hunter, um Loki, um Hunter, sei lá. Tem dois range na PT, os caras estão na puta que pariu, o Link não vai curar eles. Cara, 
você vai utilizar o Ascendense. Usa o Ascendense, vai dar aquele estouro, vai curar a galera, continua curando. Ó, vou atacar um Reeling Surge. Tá lá curando a galera. Olha a cura subindo ali, ó. Eu curo um e ele cura todo mundo que tá próximo. Então imagine o Reeling Stream Totem, Reeling Rain com o Ascendense. Cara, tu cura pra caralho. Tu cura pra caralho, beleza? Por último, mais um pack de ad ou um boss e você está sem high tide, está sem o link, está sem o ascendência, o que, que você faz? Cara, ataca o Reeling Rain, usa o seu Ancestral Guidance, sempre que você curar o alvo, vai curar todo mundo ao redor. Sempre que você bater em um alvo, vai curar também três amigos seu ao redor. Então fica sempre utilizando o Ancestral Guidance por último, por quê? Porque enquanto você cura, enquanto você bate, você está curando ainda uma porcentagem a mais dos seus aliados. Então, cara, na minha opinião, o Ancestral Guidance é mais forte do que o Ascendance. É lógico que depende muito do que você faz dentro da DG. Se você é um cara como eu que foca muito o dano, o Ancestral Guidance ele passa a ser mais forte do que o ascendência. Por quê? Porque o ascendência ele não não pega parte da, do teu dano para transformar em cura. Então tenha isso em mente. Se você é um cara que não bate tanto, que fica mais tempo na cura, que não é o correto em Mythic Plus, mas se você é assim, cara, então mantenha inver, inverta os dois, use o ancestral guidance primeiro e deixa o ascendência para depois, tá? Uh, Tranquilo, terminou ali o seu CD, não tem mais nada para usar. Cara, já tá voltando já o seu High Tide. Fica tranquilo que se não voltou ainda, tá quase voltando, tá? Então, seu CD você sempre vai ter. Mas, cara, por favor, Healer não quer usar CD. DPS quer usar CD em todo o pack de AD. Healer não quer usar CD, então cura na mão, se você vê que a vida começa a dropar, você usa CD, entendeu? Segura o máximo que você pode, não use, não esbanje CD, porque pode fazer falta. Healer, ele tem que evitar usar CD, você tem que aprender os lugares aonde são necessários usar CDs e aonde não são, beleza? Vamos falar um pouco aqui sobre o dano. Pessoal, sempre que for single target... Você vai utilizar o Lightning Bolt, meu número 1 um ali, ó. Tá aparecendo um desenho na tela ali em cima, no canto esquerdo. Lightning Bolt sempre, 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 sempre. E ali o Flame Shock sempre no CD. Flame Shock tá acabando, você renova ele. Renova o Flame Shock e Light Bolt, Light Bolt, Light Bolt. Procou o, o Flame Shock, o, o Lava Burst, usa ele procado. E vai lá, ó. Light, light Bolt, Light Bolt, Light Bolt, Light Bolt, Light Bolt, acabou. É isso aí, não faz mais nada. Ah, Triaca, mas nós temos aqui o Stone Keeper. Sim, você tem. Você vai usar ele sempre no CD também. Ó, vou usar ele lá. E ataquei dois Light Bolt, ataquei o Flame Shock, ataquei o Lava Burst, procado. Light Bolt, Light Bolt, Light Bolt, vou ficar nisso o resto da vida. E não vai mudar. Isso não muda. Você sempre vai usar isso, dessa maneira, tá? Esse é o dano single target. Dano ao E. Stone Keeper. Para você atacar dois é, Chain Light. Procados. Então eles são instantâneos. E depois que você usou os dois procados. Você vai ficar atacando o Chain Light. Usa o Chain Light, Chain Light, Chain Light. O Flame Shock para ter o proc. Chain Light, Chain Light, Chain Light. O seu Nature Swift. Você pode usar ele para dar dano. Ele vai castar automático a, a habilidade sua de natureza de dano ou de cura. Eu prefiro de dano, porque como eu falei, eu sempre foco mais em dano. Então, é Chain Light, Chain Light, Chain Light, Chain Light. Tenta colocar o Lava Burst, desculpa, o Flame Shock na, no máximo de AD que você puder. Se você conseguir em 3, deixa em 3. Se você conseguir em 2, deixa em 2. E Chain Light o tempo inteiro, seu dano vai ficar excelente. E é isso aí, cara. Não tem mais o que fazer. Ô, oh, Triaca, mas tipo assim, nós temos o Elemental, cara. Elemental da dano. Cara, em Dragonfly, o nosso Hearth Elemental, este aqui, ele não tem dano igual ele tinha Shadowlands. Por quê? No Shadowlands nós tínhamos um lendário 
que ele tinha um earthquake, tremor, o terremoto, é, ao redor dele era permanente e dava muito dano. Agora nós não temos, nós vamos utilizar o elemental apenas para ajudar o tanque quando o tanque morrer, ou quando o tanque estiver perdendo o agro, ou quando tiver necessidade de você pegar o agro de algum ad para ajudar o tanque. Simplesmente isso. Eu evito usar, utilizo ele apenas em momentos essenciais. Aprenda também o momento que o seu tanque precisa ou quando o seu tanque pedir para você, para você usar. Beleza? Outra coisa. Nós temos aqui a habilidade do Capstor Totem. Como eu falei antes ali na parte de talento, ele serve para dar stun. Você pode usar lá no meio do ad, vai dar stun nos ads e eles vão parar de castar. Lembrando que tem ad, que são elites, que... O capacitor totem não pega, então você sempre tem que saber em qual ad você pode estar usando ele para não ser desperdiçado, tá? É, o Riptide, pessoal, eu até falei ali do Riptide, mas foi uma coisa muito vaga, né? Vamos falar um pouquinho mais. Riptide você pode jogar ele em você, no tanque, no DPS, ele funciona a mesma coisa que o Primordial Wave. Ó, eu joguei ali na nameplate dos caras, tem o tempo deles ali de CD e eles estão curando ali, ó. Estão recebendo cura por segundo e eu nem estou mais castando. Então o Riptide, cara, é essencial que você use. Tente sempre utilizar ele no CD. Você vai utilizar ele em 2 DPS e a, e a Primordial Wave em você ou no tanque. Eu até aconselho você usar mais no tanque, cara. Porque vai que a sua mana está acabando, você precisa usar um Reading Wave. Você pode aí utilizar... Deixa eu até... Acho que nem está no mouse. Ah não, ele está assim. Pode usar lá um Reading Wave, ó. E aí vai... Dá uma cura a mais por causa do Primordial Wave. Então, cara, é... deixa ele aí só para o Primordial Wave, tá? Nós temos o Astral Shift, que é redução de dano. Nós temos o Spirit Brace, que, que é para você castar andando. Vou castar lá, ó. Castando andando. Então, cara, tipo, são talentos roubados. Nós temos o nosso Lightning Shield. Para reduzir o nosso dano, vou colocar lá em cima dele. Uh, a chance de dar 1.376, isso é baseado no seu intelecto, de dano quando você leva dano melee. Cara, healer pega, pega da target de vez em quando. Eu pego muito target de ad na, nas Mythic Plus, principalmente quando é algum tanque que não, não sabe... É, usar habilidades em área ou tem pouco agro, alguma coisa assim. Então, mano, cara, compensa é, você pegar e utilizar para você sair andando, tá? Então, é, é muito bom. Pessoal, esse aqui foi o vídeo de Xamã Restoration. Eu espero que possa ter tirado suas dúvidas, espero que vocês possam ter aprendido. Curta o vídeo aí, comente o que vocês acharam, comente se ajudou vocês. E passe esse vídeo para os seus amigos, passe esse vídeo aí para a sua guild, para que possa ajudar outras pessoas. Um forte abraço a vocês, até mais e muito obrigado por ter assistido. Valeu, fui!